Сегодня в гостях у нас господин Луц Шеллер, который приехал с целью провести собеседование и отобрать тех учениц, которые поедут на стажировку в Германии. Этот проект ежегодный, называется он «Гостевые школьники Германии». И мы надеемся, что все девочки, которые представлены будут вот сегодня на собеседовании, успешно его пройдут и поедут на стажировку. Но также у нас в гимназии с этого года стартует еще один наш гимназический проект, но тоже международного характера. Мы хотим посмотреть и вместе с детьми, вместе с педагогами, оценить, посмотреть на итоги, на результаты, на события Второй мировой войны глазами современного поколения детей. И проект называется «Вторая мировая война глазами детей России и Германии». Мы сегодня господину Шеллеру предложили участвовать в проекте, мы ему представили переводы учебников истории, то, что сделали наши девочки с учителем истории и учителями немецкого языка. И господин Шеллер согласился принять участие и привез нам немецкие учебники. И вот с этого наш проект стартует. Мы надеемся, материал будет накапливаться, мы будем осмысливать эти события, творчески их перерабатывать. То есть это будут детские проекты, детские рисунки. Мы планируем открыть веб-сайт, где будем помещать все результаты нашего проекта. Переводить учебники – это сложно, потому что всегда нужно подбирать какое-то правильное слово для того, чтобы это было понятно, потому что многие слова имеют различные значения, и для того, чтобы а, тебя правильно поняли и а, интерпретировали а, мнение автора данного учебника, нужно подобрать то слово. Мы живем в очень непростое время, и насколько будет достигнуто взаимопонимание в этих вопросах, и вообще точное понимание, единообразие, может быть, взгляда, от этого, наверное, вот сегодня и зависит европейская безопасность. И здесь задача девочек стояла ведь очень сложная. Историческая проблема отношения к урокам Второй мировой войны, она одна из самых актуальных сегодня, да, и девочки во время перевода, работы с текстом старались еще выявить те аспекты, которые недостаточно освещены в немецких учебниках, но более подробно разобраны в наших и наоборот. В основном было все так, как я учил когда-то как школьник и офицер, но в некоторых местах я сделал свои примечания, что я на это смотрю по-другому, и мы учили это по-другому. Я же жил и учился в ГДР, и тогда были очень похожие взгляды. Сейчас, возможно, смотрят на это по-другому. Я считаю важным говорить с подростками по этим проблемам, рассказывать о войне. Но я знаю, что в России все равно будет другая точка зрения на эти события. Многие подростки в Германии говорят, мы к этой войне отношения не имеем, это не наша вина, мы не воевали. Это делали наши деды и прадеды. Мы в этом не виноваты и не хотим, чтобы нам ставили это в упрек. Я тоже солдат, военный по профессии, но сейчас пенсионер. Я держал оружие в руках, но только для тренировок. Я надеюсь, что такие события, как Вторая мировая война, больше не повторятся и не нужно будет брать оружие в руки.